صاحبة الجلالة الملكة نور الحسين المعظمة صاحبة الجلالة أصحاب السمو الملكي أصحاب السمو والمعالي والسعادة مساء الخير عمان عمان يا مدينة الغد والمستقبل والإنسان يا مدينة في القلب والعقل مساؤنا يا عمان متشح الليلة بالحزن بالدمع بالغضب بغصة تخنق الكلمات احتفالنا الليلة للأسف ملون بالدم البريء المراق على أرض مسجد الروضة في العريش من هنا أسمع أشلاء تصرخ بالقتلة إن منطق الحياة الحرة سيهزم هوس الظلم والظلاميين ومن هنا استذكر نصا لانس الحاج كتبه قبل اربعه عقود يقول فيه قدرنا ان نعطي انفسنا للارض عوض ان نعطي اهل الارض للمدافع ان نعطي انفسنا للحياه عوض أن نعطي أولادنا للموت وأي موت هذا الذي يجتاحنا وأي جنون أيها الأصدقاء قبل أيام كتبت على ورقة متسائلا ومسائلا نفسي لما تكريم؟ لماذا وجد التكريم؟ لكي تكون واحة أمل في صحراء متمادية لكي تكون صوتا عذبا في خضم المآسي العربية لكي نحتفي بقامات أحدثت تغييرا وبمؤسسات وبأسماء عربية لامعة فقط لكي نضيء شمعة في وجه الظلام وأطنان الشموع لا تكفي لإنارة النفق الطويل لأننا اعتدنا هذا التقليد نحييه يوما ونعيشه كل ايام السنه الي ينتهي الكلام عند انتهاء الحفل لا ان تكريم هي نحن وهي انتم انتم المشاهدون الحضور الاصدقاء المؤمنون بالقضيه الانسانيه العربيه انتم الحاملون قناعاتنا ورؤيانا وطموحاتنا المشتركة والمتفاعلون في محيطكم ومجتمعاتكم أنتم المتطلعون إلى مستقبل مشرق يليق بأحلام أولادنا أنتم السعون إلى عالم عربي أكثر سلاما وأكثر تصالحا مع العصر وقيم المحبة والعطاء والانفتاح والحرية أنتم سفراء تكريم وأكثر عشتم عاشت الحياة التي ننشدها مغامرة ضد المغامرين بدمنا وإيمانا ضد مشوهي الأديان أختم كلمتي هذه مستشهدا بكلمة البابا فرانسيس استقيتها من مجموعة حوارات طويلة أجراها مع قداسته عالم الاجتماع 
الفرنسي دومينيك فولتون يقول البابا من دون الحوار لا شيء ممكن الحوار هو الجسر الكبير بين الثقافات والجسر نحن من نبنيه وعلينا أن نبنيه وعمان التي تصديف الليلة دورتنا الثامنة هي جسر سلام وحوار وتفاعل في هذا الزمن الرديء والقاتم فسلام لك يا عمان وقبل التعرف إلى مكرمي الدورة الثامنة نتفكر سويا محطات لم تكن عابرة من رزنام التكريم الحافلة سئل مبدع كيف حققت ما حققت أجاب دمجت ما بين الجهد والشغف والخيال فاستحقيت الوصف والتكريم سبع دورات من تكريم اختصرت سبع سنوات حيث جرت في بيروت والدوحة وفي المنام وباريس وفي مراكش ودبي والقاهرة وها هو حفل تكريم الثامن يطل من هنا من عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان معلنا امام الملا سجلوا للتاريخ اننا عرب ولاده الحفل السنوي من تكريم يسبقها 12 شهرا من التحضيرات والاجتماعات والترشيحات وتتكلل بنبض مجالس تثق ان تسلق القمم يكون او لا يكون ويرافق تكريم شركاء استراتيجيون هم تحالف رونو نيسان نسمى القابضه سلام العالميه هورايزن باركليز بانك سي 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 رعاة الحفل البنك العربي العبدلي مجموعة جواد القصاب القابضة أو أم دي زين الأردن أما الشركاء الإعلاميون فهم بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار الأردنية وتستمر تكريم تنبض بأمل يروض الجبال ويردم الوديان ويغدق أملا في المحيط ومحيطنا العربي أيها العرب راكد على كم من هائل من المبدعين أبوا أن يعجنهم الوجع فغرسوا بين الأشواك ورودا في كل المحيط بعيدا عن النمطية والتقليد ولد التكريم عام 2010 وفي 2017 ما زال وعد تكريم وعدا ليفتخر 350 مليون عربي سمعتم ما سمعتم والوعد وعد والعرب حين يعدون لا يخلفون وعدنا ثابت وثابتة المستمرة المتألقة سفيرتنا الدائمة الحاضرة كل عام لتضيء منصة الحدث بكلمات ليست كالكلمات ليلى شيخلي لك المسرح والكلام ودفة القيادة شكراً ريكاردو طبعاً يسلمني الدفة وهو يعرف تماماً أنها محجوزة أصلاً بمجرد أن قال أحلام أولادنا أدركت من هو سيد المشهد الليلة أدركت من يقود الدفة وحده أحلام أولادنا قبل نحو مئة عام قالها جبران ثقوا بأحلامكم لعل هذه الثقة هي التي جاءت بنا الليلة إلى قصر الثقافة في عمان رغم ما حدث بالأمس رغم فاجعة الأمس وقبل أمس وقبل أمس نأتي لنتحدى الألم الحزن الغصة في الحلق الغضب في النفس لا بالبكاء ولا بالندب لا لا ليس هذا وقته نأتي لنتحداه بالاحتفال بالاحتفاء 
بالتكريم نعم نحتفل بوجود بقع ضوء بوجود إنجاز عربي بوجود إبداع عربي أبشركم هو موجود وموجود بقوة الليلة جلالة الملكة أصحاب السمو والمعالي الحفل الكريم حياكم الله جميعا حيا الله النشامة أهل الأردن الطيبين أهلا بكل من شرفنا للاحتفال بالدورة الثامنة لمبادرة تكريم هذه السنة في عمان المدينة المطلة على التاريخ القديم والحديث تاريخ الشرق الأوسط صراعاته حروبه حضارته وملائكته وشياطينه حتى من هنا تبدو زهرة المدائن القدس أقرب تبدو الشام أقرب بيروت بغداد بغداد أقرب أيضا لقد وجدت المملكة منذ نشأتها في قلب المعارك والمواجهات المستمرة هذه المواجهات التي بدأت بدايات القرن الماضي إلى نكبة فلسطين نظام ثابت في عالم متغير مملكة تتطور بسرعة على كل الأصعدة في شرق بطيء غارق منذ أعوام في ثورات متعددة الأوجه في حروب تتسم بكل سمات الجهل والتعصب قدر الأردن أن يحمل تداعيات الحروب في الشرق الأوسط والتهجير قدر الأردن أن يتخطى بحكمة قيادته بإرادة شعبه حقول الألغام الإقليمية ويرعى مسيرة التطور والمعاصرة في البلاد ومسيرة التنمية والعلم وربما أهم شيء الاستثمار الأكبر في الإنسان الاستثمار الأكبر في الإنسان هو في الواقع جوهر مبادرة تكريم لأن الإنسان في النهاية هو النواة هو الأساس هو الهدف وهو المرتجى اسمحوا لي أن نتوقف لحظة لنكرم ونقدر مجموعة بذلت الكثير من الجهد والوقت لتختار الأسماء الفائزة هي لجان الاختيار التي عملت بكل جهد لتختار ليس بناء على عرق أو طائفة أو جنسية أو مذهب أو خلفية المبدع هو المبدع المتفوق هو المتفوق أيا كان انتماؤه الآن إذا لنبدأ بتوزيع الجوائز والجائزة الأولى هي جائزة الإبداع العلمي والتكنولوجي وأدعو وزير الإعلام المصري السابق أسامة هيكل والسيدة سعاد الجفالي عضو المجلس الفخري في تكريم فليتفضلا مساء الخير الحقيقة في هذا الاحتفال بسأل نفسي سؤال ما هو الإبداع في الطب وهل هناك في فرصة للإبداع في الطب أم لا مش عاوز أتطفل على الأطباء وإن كان وأنا في صغري كان نفسي أكون طبيب بس عايز أتوقف ثواني في الإشارة عند البروفيسور مايكل ديبجي هو مرجع عالمي جهز آلات طبية بمساعدة زوجته على ماكينة خياطة في بيته ليوصل بواسطتها شرايين لمريض محتاج عملية جراحية هذه العملية البسيطة ألهمت مراكز البحوث والصناعات الطبية والمختبرات لإنتاج الكثير منها وهذا الإبداع في علم الجراحة كما يقول ديبجي نفسه أنه استقى من جدته العجوز اللبنانية التي كانت تضع على حضنها بينما تحيك بإبرتها أروع القطب وقد استعمل الدكتور مايكل نفس التكنيك والمهارة في نفس العمليات الجراحية في التقطيب حيما أردت أن أقول من هذه القصة أن الإبداع العلمي يبدأ بفكرة وأن المهارة صنيعة يدين مبدعتين في الجراحة 
فتحية لجراحين عرب أفذاز من خلال من نكرمه الليلة وهو جراح عربي عالمي تتساءلون من هو الجواب في التقرير الذي نراه الآن القلب جيتار له ألف وتر ووتر ووحده الحب يستطيع العزف بإتقان عليه بكثير من الحب والاحتراف عبد طريقه في عالم الطب كأحد أفضل جراحي القلب في العالم سعودي ولد في غزة ونشأ في جدة وتفوق في الدراسة وتخرج في عداد أول دفعة في كلية الطب في جامعة الملك سعود في الرياض عام 1976 والتحق في مستشفى الملك فيصل التخصصي واستمر فيها عمودا فقريا ذات يد بيضاء ماسية ناصعة ثلاثون عاما وأكثر وهو يداوي القلوب العليلة وقلبه ظل دائما أبدا على قلوب الأطفال حديثي الولادة جاب بمبضعه العالم وحلمه تأسيس مركز خليجي لعلاج العيوب الخلقية في قلوب الأطفال أشرف على عملية ناجحة استبدل فيها الصمام الأبهر بالصمام الرئوي في عملية معقدة لثلاثة أطفال عانوا من عيوب خلقية ونجح في أول عملية زراعة قلب لرضيع سعودي عمره 23 شهراً واستمر يخوض معاركه باسم القلوب المريضة ويفوز محصناً بإرادة مهنية فولاذية وبكثير من الحب صفق له الكثيرون ويستحق الليلة جائزة تكريم للإبداع العلمي والتكنولوجي وتبقى ابتسامة طفل عاد قلبه يضخ حياة بعد معاناة أكبر وسام بسم الله الرحمن الرحيم ابنة فلسطين أنا ابنة السعودية أنا ابنة العروبة أنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أكون ممن يقدم لكم هذا المساء شخصية بارزة مميزة ليستلم جائزة الإبداع العلمي والتكنولوجيا ويشرفني أن يكون المكرم من بلد معطاء كريم ألا وهي المملكة العربية السعودية وإن دل التكريم على شيء فهذا يدل على اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة في تطوير العلوم والبحوث في مختلف جامعاتها ومؤسساتها وخصوصا أن يكون المكرم من ضمن هذه النخبة التي ترعى مسيرة العلم والتقدم فكل إنجاز عربي مصدر فخر واعتزاز لأمتنا العربية لذا يسعدني أن أسلم الجائزة الأولى للإبداع العلمي والتكنولوجيا لأبرز جراحي القلب عالميا وفي المملكة العربية السعودية ألا وهو سعادة الدكتور البروفيسور زهير الهليس Rahman Rahim. This is really an incredible honor. Thank you. I thank the nominating committee and I thank Takrim for choosing me for this prestigious award. My thanks go to all the people who really supported me through my journey, learning and working as well. The many people who stood behind the successes I gained 
through the many years, to my family, who gave me unconditional support all through, my, through the years with many sacrifices for the hard work and the unhuman hours, to my mentors and my colleagues who believed in me and also gave me their support all through these years. To Takrim, I say thank you, wishing for many more people to be inspired by the good deeds that you present. Takrim sheds a light on an ignored part of our Arabic heritage. That's progress and achievements. God bless you for that, Takrim, and let's all be an inspiration for our youth and make the 350 million Arabs proud. Thank you. Thank you. Dr. Zahir Hlais. You have made us all proud, for sure. Now, to the next award, it is the Award of the Environment and the Environment. And what is the Arab world today, and the Environment is the same, especially in the Arab world. I ask now, صاحبة المعالي وزيرة السياحة والأثار الأردنية لينا عناب والدكتور عزام علوش الحائز على جائزة تكريم للتنمية البيئية المستدامة عام 2011 للتفضل صاحبة الجلالة الملكة نور الحسين المعظمة أصحاب السمو الملكي الكرام أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة السيدات والسادة الحضور الأعزاء مساء الخير أصبحت الأرياف في العالم شبه مهمشة ومهجورة وأصبح الانتقال من الريف إلى المدينة حلما يراود كل شاب وشابة لبناء مستقبلهم وذلك بسبب غياب فرص النمو والتطور في أماكن سكنهم ومع هذه الهجرة القصرية أصبحنا أمام خطر التصحر وخطر فقدان ثروة بشرية وتراثية وطبيعية هائلة والذي يشكلها الريف بثقافته ودوره المهم في بناء الدولة بشكل عام وهنا أتت الحاجة الماسة لإيجاد خطط عملية وواقعية وقابلة للتطبيق ومبادرات كبرى يقوم بها ناشطون يعملون لتثبيت الناس في أرضهم وتوفير مقومات العيش الكريم والعمل في بيئة مؤاتية ولنا في هذا التقرير مثال لامرأة شابة مبدعة أبت بشجاعتها بأن تقبل بواقع هذا الحال وتصدت لتحديات كبرى لتعطينا نموذج ترفع له القبعة شجرة مع شجرة تكونان غابة وحياة والحياة بلا خضار يابسة وعرة قاحلة جافة من قرية بئر صالح في تونس الخضراء انطلق حلم فتاة تونسية ولدت في فرنسا وكبرت في أرجائها لكن بصرها وبصيرتها استمرا نحو أرض الأجداد أرض الطبيعة التونسية الساحرة أبدا في التاسعة من عمرها اكتشفت أن اليد الواحدة لا تصفق وأن اجتماع السواعد يبني الأوطان فجمعت الكتب وفتحت دار جدها وحولته إلى فضاء رحب للقراءة وكانت البداية كبرت الصبية بين باريس وتونس وكبرت أحلامها اللامتناهية في إعادة ضخ شحنات حياة في بنية بيئة تونسية تتصحر مقررة عام 2012 تأسيس جمعية أكاسيا للجميع أكاسيا فور أول ونواة الحلم مليون شجرة لتونس وانطلقت في حث ناس تونس على زراعة أشجار الأكاسيا والمورينجا جازمة في كل محطة عبرتها أن الأحلام العظيمة بحاجة إلى شغف عظيم مشروعها بات وطنيا وحدوده في طموحها هو بحجم كل المغرب العربي وغرب أفريقيا وكل الأرض فالأرض تكون أفضل حين يفكر ناسها أفضل بإصرار عبرت الصبية مستخرجة الحلول من قلب السواد موقنة أن كبار الناجحين في الحياة هم من كبار الحالمين هم 
من يحلمون حتى في اليقظة فهنيئا لك يا تونس يشرفني أن أعود بعد سبعة أعوام وأن أقف على هذه المنصة لا لاستلام الجائزة بل لتقديمها هذه المرة جائزة التنمية البيئية المستدامة تمنح لسيدة وضعت خبرتها وعلمها وعملها في خدمة أهل وطنها رحبوا معي بابنة تونس الخضراء سارة التومي Gentlemen, good evening. I am very proud and grateful tonight. Proud for this recognition of years of dedication. And grateful because every day more and more people all over the world are being conscious of environmental issues and the urgency of acting, standing and fighting, especially in the Arab world where climate change and desertification and water scarcity are completely changing the face of our region. I'm uh, dedicating this prize to all the people in Tunisia who have been planting trees with me for all these years because they are the real uh, heroes of our today and I hope, I hope really that we can inspire many more people. Thank you. شكرا سارة تومي هنيئا لتونس كل زهرة أكاسيا ومورينجيا زرعتيها هنيئا لكل من استغل واستثمر علمه وعمله وعاد إلى وطنه هنيئا لتونس ولكل العالم العربي بهذا النجاح تحية لكل أصدقاء تكريم كنا هذا العام ننتظر الشيخ خالد العليان وعقيلته دنيا اللذين لم يفوتا حضور أي دورة لكن صدمنا برحيلها المفاجئ ستبقى السيدة دنيا في قلب محبيها في قلب ريكاردو في قلب كل أسرة تكريم لأنها كانت من أسرة تكريم عزاؤنا للشيخ خالد ولكل آل العليان وعزاؤنا لأسرة تكريم مجددا نرحب بالجميع مكرمين مدعوين واعلاميين واصدقاء اهلا بكم في قصر الثقافه في عمان العاصمه التي تستضيف مبادره تكريم لاول مره عسى ان تسمح لنا الظروف ان نحط الرحال في دمشق وبغداد وصنعاء في طرابلس في كل العواصم العربيه لكل جائزه بلا شك قيمه معنويه الان جائزة المرأة العربية الرائدة وأدعو معالي الشيخة انتصار الصباح والسيد موريس صحناوي المصرفي الملتزم بدعم قضايا المرأة قدراتها وطموحاتها أدعوهم للحضور مرحبا أي شعور يدفع متطوع للذهاب إلى مناطق الخطر في سوريا واليمن والعراق ليساعد المنكوبين الذين فقدوا كل شيء وفقدت الإنسانية القدرة على إنقاذهم تنتظرون الجواب؟ قد يكون الجواب في هذا التقرير عن سيدة عظيمة من صناع الأمل فلنشاهده معاً 
قيل عنها هذه صانعة الأمل فردت الأمل نافذة وجسر كويتية الأصل إنسانية الانتماء تنازلت عن الجاه والرفاهية وانطلقت تشقى تناضل وتقتحم الخطر في بلاد قيل لها إن الله خلقها لها إسهاماتها التطوعية الإنسانية والخيرية في تلك البلاد في بلاد اليمن ضخت نبضا في أجساد كثيرين يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة أسست مبادرة تمكين عام 2007 وهدفها الارتقاء بنوعية حياة أفضل للمجتمع والمرأة والطفل وانضمت إلى جمعية العون المباشر ونفذت عشرات المشاريع المائية ووفرت مئات المنح الدراسية وساهمت في تمكين آلاف الأسر وفي مساعدة آلاف المكفوفين على استعادة البصر ورؤية النجوم قيل عنها هي امرأة مجنونة لا تخاف الحرب والموت أجابت المستقبل يا بشر لا ينتظر المترددين ومشت تتابع بنهم أعمال الإغاثة ومساعدة البؤساء في اليمن غير عابئة بجنسهم وعرقهم ودينهم أدماها رؤية عشرات ملايين اليمنيين يقتاتون فتاة الخبز وعلف الحيوانات فصرخت من عمق أعماقها هؤلاء يا بشر بشر ساعدوهم ارحموهم استحقت لقب سفيرة الخير وصانعة السعادة صنفت ضمن النساء اللواتي غيرن وجه العالم العربي وهي في كل ما فعلت وأنجزت ظلت تردد لست أنا من اختار اليمن يمن إيه اللي اختارتني وبين اختيار واختيار فاح في يمنها عبق الياسمين يسعدني أن أكون في صف المرأة وإلى جانبها داعما لتعزيز قدراتها وانا اقدم جائزه المراه العربيه لهذا العام لسيده شجاعه تحمل قضيه الانسان العربي معالي العسوسي لك الكلام احييكم من جمهوريه اليمن بقلب كويتي عربي انساني كنت اتمنى اكون معكم اليوم في هذا التكريم الرائع من مبادره تكريم لكن للأسف لم أستطيع الحضور بسبب الحصار على جمهورية اليمن كل إنسان فينا يكتب كتابة وقصة حياته اخترت أنا أكتب قصة حياتي مع الفقراء والمحتاجين وأمضي أكثر من نصف عمري في خدمتهم وستمضي الحياة وراح نسطر هذه الفصول ونغلق هذا الكتاب وبالأخير راح نترك بصمة والتاريخ راح يتكلم عن اللي احنا عملناه في هذه الدنيا. اتمنى من كل الحضور ومن قاعد يشاهدون هذا الفيديو ان اذا ما بدوا حياتهم في مجال العمل الانساني والتطوع لخدمه بلدهم والعالم يبدون اليوم ليكتبون قصه حياتهم مثل ما انا كتبت قصه حياتي. شكرا لمبادره تكريم وشكرا للحضور وشكرا لهذا التكريم اللي راح اضعه تاج على راسي. مفارقة هي تقول ستضعنا نحن تاج على رأسها أنت من سنضعك تاج على رأسنا شكراً لك شكراً لك على كل شيء شكراً لكما شكراً إذن نتابع الآن مع جائزة الخدمات الإنسانية والمدنية وأدعو كل من المغتربين في الولايات المتحدة غسان ومنال صعب المنخرطين في الأعمال الإنسانية بالتفضل للحضور إلى المسرح Your Majesty, أصحاب السمو الملكي, أصحاب السيادة سيداتي سادتي مساء الخير. Good evening. يسعدني جدا أن أقف على هذا المنبر في عمان الحبيبة 
لأعبر كمن هاجر من لبنان منذ أكثر من نصف قرن عن اعتزازي الكبير بدور المغترب العربي من فلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومن مصر والسودان ومن الأردن والخليج العربي واليمن ومن المغرب العربي هؤلاء الذين حملوا أحلامهم وشغفهم وحققوا المستحيل في كل المجالات الأهم من كل هذا هو أنهم حافظوا على الشعور الوطني الصادق والوفاء للبلاد الأم وعلى صلاة الأخوة بين الوطن الأصل الذي يعاني هنا والوطن الجديد الذي يزدهر هناك ولم يتخلوا عن التزامهم تجاه أهلهم أيام الخير وأيام المحن وكم نحتاج إخواتي وإخواني الأعزاء إلى جسور محبة وعناية وإلى مؤسسات مثل هذه المؤسسة الشبابية الرائدة التي سنتعرف إليها في هذا التقرير على جسر كم حلمنا شبابا وشابات بجسور تفتح لنا الكون فسيحا وكم أنشدنا ونحن نثور يعبرون الجسر في الصبح خفافا أضلع امتدت لهم جسرا وطين كي لا يبقى الحلم حلما ولدت هي من رحم حاجات شباب وشابات هتفوا معا معا لمستقبل أفضل لسوريا حملت منذ صرختها الأولى هوية ناصعة ساطعة صارخة واضحة تطالب بتسخير الطاقات الهائلة للمغتربين السوريين حول العالم وعددهم يزيد عن عشرين مليونا من أجل دعم تنمية سوريا وتعليم أطفال سوريا وإطلاق طاقات الشباب السوري أكثر من مئتي متطوع مئات المنح الدراسية انتشار عالمي تلقف إنساني واجتماعي وتمدد في العالم ووعد ببلوغ القمر نداؤها دائما أبدا الآن الآن ابن الجسور وحول الفرص البعيدة إلى واقع هذا هو نداء من آمن وعمل على مد الجسور فباسم أطفال وشباب سوريا وكل من يحلم بمستقبل واعد في سوريا تحية لها برائحة الياسمين وأحلام الشباب السوري الملونة بعبق الثقافة والمستقبل والسلام so nervous, I think I left my heart backstage. جائزة الخدمات الإنسانية والمدنية تمنح لمؤسسة جسور لأجل سوريا الممثلة الليلة بالسيدة دانيا اسماعيل من أحد مؤسسيها عسى أن تبقى جسور التواصل مستمرة بين مختلف الطاقات القادرة على مساعدة الأوطان الجريحة بحب أشكر مؤسسة تكريم وكل القائمين عليها على تتويج جهود جسور بهيدي الجائزة نحن بلشنا بحلم صغير كسوريين عايشين بالمغترب حبينا نجمع طاقاتنا ومؤهلاتنا وخبراتنا ونبني جسور مع الشباب السوري نفتح لهم فرص بمجالات التعليم تطوير النفس ريادة الأعمال اليوم وبعد ست سنين قدرنا نحقق كتير بجسور 
ساعدنا أكثر من 500 طالب سوري يلتحق بجامعات عالمية منها أكسفورد وكامبريدج وهارفارد ساعدنا أكثر من 3500 طفل من اللاجئين السوريين يلتحقوا بالتعليم ساعدنا أكثر من 100 ريادي أعمال يحصل على تدريب ويطلق مشاريعه الريادية ويطورها جوائز مثل جوائز تكريم بتمكننا أنه نحن كجسور نزيد الوعي عن برامجنا ونحصل الدعم اللي بنحتاجه لنكفي مشوارنا شكرا كثير على التقدير الف مبروك هذه الجائزه كل التقدير والتحيه لاهلنا في سوريا واشكر ضيفينا غسان ومنال صعب على ما تفضل به اذا بعد جسور عبور الى محطه اخرى شاءت مبادرة تكريم منح تقدير خاص لشخصية مميزة يقدمها كل من سعادة الدكتور مروان البعشر والناشطة الاجتماعية رنا صبري أبو عيسى فليتفضلا مساء الخير قد تكون فرصة لنا نحن منؤولين شرف تقديم مكرمي هذا العام أن نوصل وجعنا العربي إلى من له أذنان سامعتان ونقولها بالفم الملآن ومن موقع من تحمل المسؤولية لا لتهميش الفئات الشابة لا لضرب النسيج الاجتماعي بين مكونات أي مجتمع عربي لا للتمييز بين الأعراق والأديان والانتماءات السياسية لا لحرمان الأولاد من التعليم لا للسكون والاستسلام كل هذه اللاءات ننادي بها ونفتخر بمن يقرن الله بالفعل لن أطيل فلنتعرف معا إلى هوية سيدة خاضت تحديات ولا تزال تناضل من أجل حياة أفضل لمجتمعاتنا العربية أهم القتلة في التاريخ يا بشر هم من نجحوا في قتل الأمل وأعظم التحولات عبر الزمان أتت من أصغر التغييرات لهذا أسست عام 2010 جمعية توحيد شبيبة لبنان رافعة برنامجا تتدفق فيه ثلاثة شرايين الأمن والتعليم والتغيير وانطلقت تحطم السواتر واليأس والخنوع والرضوخ والجهل والاستسلام تركية الجذور لبنانية الإقامة إنسانية حتى النخاع وعينها دائما ابدا على شباب المخيمات الذين يصبحون بفعل الاقصاء خامه سهله في اكف من يغدقون السلاح عليهم ويهمسون في اذانهم انطلقوا هي امراه احدثت فرقا هائلا هاتفه لا لا لتهميش الشباب لا للتمييز ولا لذاك الجدار الموصد بين مخيمات اللاجئين في لبنان ولبنان لم تكل من الحراك في كل الاتجاهات كي لا يبقى طفل خارج اسوار المدرسه او شاب بلا كليه وجامعه وانطلقت تربط بين الشباب المهمل واهم الجامعات في لبنان والعالم امنت دائما ان اللحظه قد تغير اليوم واليوم قد يغير الحياه والحياه قد تغير الكون فراحت تبث في نفوس الشباب إرادة التغيير مرددة بلا ملل ولا كلل أخرجوا من هوامش الحياة وحفافيها حطموا الأسوار الخفية وكونوا التغيير المرتجى فباسم الشباب السائب المتروك الذي عاد يحلو وباسم نجوم السماء السارحة المضاءة في السماء نقول لها الليلة سعيتي ناضلت تميزت وتنجحين فشكرا لك
الخير نحن اليوم نكرم شخصية ذات تجربة إنسانية نبيلة وبناءة هي المؤسس والقائم على مؤسسة جمعية توحيد شبيبة لبنان عملها الخيري تخطى كل الصعاب بالعزيمة والإصرار حيث آمنت بأن الإنسان الفاقد لكل وسائل الحياة الكريمة ليس أمامه إلا العلم والعمل وإلا التخلف والضياع بوركت جهودك ملك النمر Your Majesty, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Receiving the Takrim Special Distinction Award is a great honor, but it is much more than that. It means you agree that doors need to be opened to all underserved, and respect has to be extended to the marginalized. And most important, that everyone should have the right to education. I thank you from the bottom of my heart, on behalf of myself and of everyone who has worked relentlessly to make what we have achieved happen. And for all the support we have received, without which none of this would have been possible. Thank you. ألف مبروك للسيدة ملك النمر ملكتي كل مفاتيح التميز فتحت أبواب الأمل للشباب شكرا جزيلا إذا حفل تكريم مستمر في دورته الثامنة على مسرح قصر الثقافة في عمان بخلاف ما يعتقد كثير من الناس فإن قوة بعض الدول العظمى ليست باقتصادها ولا بقدراتها العسكرية أو النووية إنما بمراكز أبحاثها البحث يمهد للتقدم العلمي والتقدم العلمي يمهد لمجتمع سليم نحن إذا في حلقة مترابطة لن أطيل أترك لضيفي معالي الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي في فلسطين وللأخصائية في علم النفس السيدة رانيا عطلة وهي من واضعي استراتيجيات الإعلام والتواصل وإقامة شركات محلية وإقليمية وعالمية أترك لهم أن يعلنا عن اسم الفائز بسم الله الرحمن الرحيم صاحبة الجلالة أصحاب المعالي معالي الأحبة جميعا الرشاقة والسبنة والكرش أمور كثيرة نتحدث عنها في عالمنا العربي نحب الطعام ونتلذذ بالمأكولات الدسمة والحلويات الشهية فالأطعمة العربية جزء من حياتنا وعاداتنا وطقوسنا ومقابل التخمة لدى البعض هناك في عالمنا العربي من يقتلهم الجوع ويحلمون بالحد الأدنى الذي يبقيهم على قيد الحياة من المؤلم أن نرى فيما بيننا ضحايا الشهية المفتوحة على الأطايب وأيضا ضحايا النقص في التغذية ما بين اللقمة والنقمة ما بين التخمة والفكرة 
هل من مغيث في فلسطين نقول الثقة لغة العازم والإحباط لغة الناقم فهل من عازمين مجرد سؤال أطرحه على أحبة الأكارم وأترككم مع هذا التقرير صحة الجسم في قلة الطعام وصحة النفس في قلة الآثام مقولة شعبية تتوارثها الأجيال وشتان ما بين القول والفعل أقسمت يوم عادت إلى لبنان من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أعلى نسب بدانة في العالم بأن تحمل لواء التوعية ضد مخاطر السمنة وانطلقت من الصفر في رحلة طويلة وشاقة بدء الحرب على السمنة أستاذة جامعية في علم تغذية الإنسان أسست وحدة بحوث متخصصة بنقص التغذية والسمنة ووحدة علوم التغذية والأمراض المزمنة وأنشأت البرنامج الأكاديمي الأول في التغذية وعلم تنظيم الوجبات ولم تمل أو تكل من الصراخ بوجع في المؤتمرات والندوات أنتم أيها البشر ما تأكلون أوكلت إليها منصات غذائية عليا فشغلت منصب عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأمريكية في بيروت وخبيرة استشارية لشؤون التغذية في منظمة الصحة العالمية ومديرة المركز اللبناني للتعاون مع منظمة الصحة العالمية في شؤون التغذية واستمرت في كلها واثقة بأن قطرة بعد قطرة تنخر المياه الصخر صحة كوكب الأرض هاجس يلازمها مثل الخيال وحال الطفل السمين شكل وجعا نخر قلبها كما السكين المسنن واستمر تغيير المناخ الغمامة السوداء في علم أقسمت اليمين على نبش الحلول في ما دام في جسدها رمق حياة هتفت بصوت عال لدينا أيها العرب ما هو شهي وصحي ومميز ولذيذ فلنغرف من غذائنا ولنعش بصحة وسلام فللعرب الصحة والسلام ولها التقدير والتكريم في العلم نحارب الجهل والظلمة وبالعلم نواجهه يسعدني تقديم جائزة لسيدة تؤمن بالعلم ولسيدة مشغوفة بتحسين حياة الفرد في مجتمعنا العربي هي صممت ورسمت خارطة طريق غذائية وركزت أبحاثها على موضوع السمنة وأسباب انتشارها والحلول للحد من آثارها جائزة الإبداع في مجال التعليم تمنح للعميدة السابقة لكلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتورة نهلة حوالة جلالة الملكة مساء الخير لحضور الكرام وشكرا لتكريم على منح جائزة هذا العام للإنجازات العربية في مجال التربية والتعليم لهذا التكريم نكهة خاصة أعتز بها وأنقلها بكل أمانة لزملائي وعائلتي ولجامعتي الجامعة الأمريكية في بيروت الذين واكبوني بتناغم ومحبة طيلة مسيرتي الأكاديمية وأحاطوني بأفضل الأجواء لتقديم نماذج مبتكرة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع لقد اخترت بملء إرادتي مهنة الجامعية والتزام الأكاديمي وبدون تردد فقد أعطيت عملي الأولوية على باقي الاهتمامات الحياتية 
وأود أن أعترف أمامكم اليوم أنني قمت بكل ذلك لأنني أحببت عملي بكل أوجهه بكل صعوباته وتحدياته وكان محور حياتي واهتماماتي يقيني أن الإنجاز يتطلبان شغفاً باشن واحترافية بروفيشناليزم دون حدود أعتز بهذه الجائزة وأبدي تقديري للجنة التحكيم على دورها الرائد وامتناني لمؤسس هذه الجائزة على جهوده بضمان استمرارها فسحة عربية للتميز والكفاءة لكم جميعا مودتي واحترامي وشكرا شكرا جزيلا لك دكتورة نهلة حولة إذا نكمل سهرة الإبداع والتفوق شخصيا أنا متلهفة من أعماق قلبي لسماع اسم الفائز بجائزة المبادرين الشباب وأعتقد ستعرفون بعد قليل لماذا أدعو الناشطة الجامعية سارة أبو شعر التي كانت أول عربية تلقي كلمة الخريجين في جامعة هارفارد وكذلك رجل الأعمال عمرو بن زيدان للكشف عن هوية الشاب الاستثنائي مساء الخير منبر تكريم له رهبة خاصة مساء الخير للجميع أن يولد الإنسان العربي وفي فمه معلقة ذهب ويحقق نجاحات في الحياة وإنجازات مهنية فذلك لا يخرج عن إطار المسار الواقعي والطبيعي للأمور لكن أن يولد المرء بإعاقة ويحول إعاقته إلى تحد يومي لا بل إلى مصدر قوة مذهلة له وللمحيطين به فذلك مدعاة فخر ومصدر إلهام لكل واحد منا واليوم سيذهلكم شاب عربي فنتعرف عليه في هذا التقرير حلمي أنا أطف حوالي الكعبة بيدي شوفوا عضلاتي افتحوا العيون جيدا أنصتوا بعناية تحسسوا أطراف وثقوا بأن تحقيق الأحلام لا يحتاج لأقدام بل لإقدام هو الطفل القطري المبتسم قاهر المستحيل الذي طوع الإعاقة وامتط الطموح وعبر بنصف جسد وبإرادة جامحة عظيمة فائقة هائلة ولد عام 2002 في رحم واحد مع شقيق توأم سليم معافى أما هو فمنح من نعم السماء ما لا يفهمه كثير من البشر فولد بضمور في العمود الفقري بلا حول لكن بذكاء وقاد وقدرات جمة مرضه متلازمة التراجع الذيلي أما حياته فسلسلة محطات خارقة بالشبر والنذور كبر بآلام ومعاناة جمة لكنه استمر صلبا قويا مبتسما متصالحا مع ذاته وواثقا أن لا يأس مع الحياة تأسس باسمه ناد رياضي وفتحت باسمه مدرسة ومؤسسة للكراسي المتحركة وكتبت عنه قصص وحكايات يعشق التزلج والكاراتيه والسباحة والسفر ويحلم بثلاثة أن يصبح بحارا وطبيبا ووزيرا خارجيا وهو واثق أنه قادر بإرادته على تحقيق الحلم طاف بربع جسد وبنصف عمود فقري حول الكعبة سبعة أشواط وأذهل وتزلج وتسلق القمم ولعب الدلافين وحاضر وغنى وضحك وحطم أرقاما قياسية وهو في كل هذا لم ينس أن يخبر من يفترض أن يسمع أن العالم مليء بالمعاناة وبالمعجزات 
هو غانم أبدا في مواجهاته مع كل تفاصيل الحياة ومحبوب دائما أينما مر وحل فلنستقبله معا ولنهتف معه بصوت عال عال جدا لا مستحيل تحت الشمس لا مستحيل بالعزيمة والإصرار وغانم المفتاح تحدى المستحيل ويستحق عن جدارة جائزة المبادلين الشباب صاحبة الجلالة أصحاب السادة سيدات والسادة أولا اسمحوا لي أشكر جميع القائمين على جائزة تكريم ولكل من رشحني لها وقدر سعادتي بهذه الجائزة إلى أني أستشعر المسؤولية لأن التكريم يدفعني لعمل المزيد بفضل من الله حصلت على جوائز عديدة ونلت ألقاب كثيرة تعلمت أن الحياة تحترم أصحاب الهمم وليس الكسالة والخاملين ودائما أقول التحديات والصعوبات تصنع العظماء وطريق للوصول إلى النجاح والتميز وبالرغم من صعوبة حالة الصحية إلا أن ما زالت عندي القدرة على نشر الحب والسلام وخدمة أمتي وديني ووطني وأقول للشباب إن المسؤولية تقع علينا في بناء وتعمير أوطاننا وإحنا نصنع المستقبل احنا الشباب امال اوطاننا فخر اهلنا وعون لكل من حولنا واقول لهم بالاراده والعزيمه نحقق المستحيل وبالعلم والعمل نرتقي ونتطور في الختام اقول شكرا قطر شكرا اسرتي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبروك غانم المفتاح في الواقع أجد نفسي عاجزة عن التعبير يكفي الابتسامة التي ملأ بها المسرح يكفي هذه الإرادة التي ملأت المكان والتي تجعلنا جميعا نشعر بالفخر ونهنئ أسرته أولا لأنهم نجحوا في خلق هذه الروح أو في تنمية هذه الروح ولهم دور كبير شكراً غانم وألف ألف مبروك <تصفيق> الآن ننتقل إلى جائزة المساهمة الدولية في المجتمع ندعو إلى تقديمها الرائد في القطاع المصرفي والمالي خالد جناحي وهو من المراهنين على دور الشباب في التغيير على كل الأصعدة ندعو أيضا المحامية المغربية اللامعة بسمات الفاسي الفهري مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول كلمة رحمة الله على والدتي قالت لي أن قلتها بطلاقة هي كانت كلمة يما وآخر كلمة سمعتها من والدتي الله يرحمها قبل ما تتوفى كانت كلمة يما فما أحلى كلمة يما الأم 
الأم هي أقرب شيء للقلوب فلما نتكلم عن اللغة ليست بكلمات لما نقول لغة الأم وليست بحروف إنما هي الوجدان هي من القلب لا يحتاج الإنسان لما يتكلم باللغة الأم أن يجيب حروف وغير حروف هي موجودة نراها بالعين فلغتنا هي أهم شيء لنا لغتنا اللغة الأم فكل من يعمل على أن يخلي اللغة موجودة وتطول اللغة للأبد لجب أن نحييهم فأنيئا لهذه المؤسسة الذين عملوا على وجدان هذه اللغة ويخلون اللغة موجودة على الدوام ونوى أنهم آية جاهزة ونرى الروبرتاج عنهم لأن الذكريات تحتاج إلى شمس وضياء وموسيقى انطلقوا في غربتهم يعزفون على العود والطبل والبزق والربابة ويغرفون من ثقافات بلاد عربية هاجروها ثقافات أمريكيون عرب عرب أمريكيون شباب وأطفال وكبار قذفتهم رياح النزوح إلى الولايات المتحدة الأمريكية فوجدوا منظمة لا تبغي الربح تؤمن أن الأمة هوية والهوية ثقافة والثقافة دين ولسان ووجدان تأسست المنظمة عام 2002 في فيلادلفيا بمهمة واضحة شفافة هدفها دعم اللغة العربية والفنون والموسيقى والرقص والأدب والبيئة الطبيعية التي يتحدر منها المهاجرون العرب مشكلة ما يشبه صلة وصل بين شرق وغرب يتحاركان في قلب المهاجر الذي ينسلخ من جذوره ويلتحق بجذور وشتان ما بين الأصل والفصل لا للتحيز والتمييز لا لفقدان اللغة والهوية نعم للجمع بين أفراد من خلفيات وخبرات عرقية ودينية واجتماعية واقتصادية متنوعة مرحبا السلام عليكم عرب موهبة ثقة أداء أبجدية كلمات عاد يتعرف على أبعادها كل من كان لا يفقه من العربية إلا أنه كان ذات يوم عربياً فلنرحب بالعربية بمنظمة نجحت في كسر الجليد بين العرب المهاجرين وبلادهم مساء الخير جائزة المساهمة الدولية في المجتمع العربي تمنح إلى منظمة البستان بدور ثقافة وتتسلم الجائزة السيدة هزام السيد المديرة التنفيذية للمنظمة البستان بدور ثقافة فلتتفضل أود أن أشكر لجنة التكريم على هذا الشرف والتقدير لم أكن أتخيل أن المجهود الشخصي الذي بدأناه في فيلادلفيا بعد 11 أيلول لتوعية أولادنا بالثقافة واللغة العربية يمكن أن يقدر على مستوى العالم العربي خصوصاً في الوقت الذي نجد أنفسنا كعرب تحت ضغط إعلامي وسياسي يصفنا بأبشع الصفات يعمل البستان لتغيير عقول وقلوب الشعب الأمريكي والجالية الأمريكية في أمريكا على حد سوى وأريد أن أشكر فريق ومجلس إدارة البستان وجميع الفنانين والمدرسين الذين شاركوني في تنمية البستان من فكرة إلى واقع فعال أثر في حياة آلاف الصغار والكبار وختاماً شكراً خاص لزوجي عمر وكل عائلتي على حبهم ودعمهم المستمر ألف شكر
ألف مبروك حذامي السيد زرعتي وحصدتي أهلا بكم في قصر الثقافة في عمان ومن المناسب الآن أن نأخذ استراحة فنية استراحة للفن الراقي مع لوحة لفرقة مسك الأردنية التابعة للمركز الوطني للثقافة والفنون من تصميم السيدة رانيا قمحاوي أرجو أن تستمتعوا بها ثم نعود لنكمل باقي جوائز إذا المحطة الآن الإبداعية المرتقبة في المجال الثقافي والحضاري وأدعو مصممة الديكور الليبية أحلام سعود والفنانة التشكيلية سامية زرو الحائزة على جائزة الإبداع الثقافي للعام 2012 فليتفضل يسعدني أن أقف أمامكم هذه الليلة على منصة تكريم للإعلان عن جائزة الإبداع الثقافي كما أود أن أشكر تكريم لمجهوداتها المتواصلة ودعمها المستمر لهؤلاء المبدعين في شتى المجالات أعزائي الحضور 
لا يديم الموروث الثقافي والفنون التشكيلية واستمراريتها من جيل إلى آخر سوى حفظها لا في السراديب والمخازن إنما في المتاحف ولا قيمة فعلية لأي منحوتة سوى أن تشبع عينيك منها سوى في شارع بغدادي أو شارع لندني أو في ساحات فلورنسا وروما فمن يحفظ تاريخنا وثقافتنا وحضورنا في الخارج يستحق منا ألف تحية أعطيتكم إشارة عن المؤسسة الفائزة والتفاصيل في هذا التقرير أدرس التاريخ فهناك تكمن أسرار الأمم والأمم التي تحفظ تاريخها تحفظ أيها العرب ذاتها هناك في القارة الأمريكية في ديربورن في ولاية ميشيغان افتتح في الخامس من مايو عام 2005 المتحف القومي العربي الأمريكي الذي يحتضن في تفاصيله تاريخ الأمريكيين العرب وثقافتهم فلا ينسى العربي أبدا وهو يذوب في تفاصيل أمريكية الأصل والفصل والجذور هو المتحف الأول في العالم يعرض تاريخ العرب في الولايات المتحدة الأمريكية ويوثق محطات قدوم أوائل المهاجرين إليها وإنجازاتهم العلمية والتاريخية في مجالات الطب والزراعة والقانون والفنون والعمارة ويبدد مفاهيم خاطئة هو ركن يحيي الذاكرة الثقافية العربية فيه شيء من كل شيء يفترض أن يتباهى به كل عربي وكل أمريكي عربي أول مهاجر إلى هناك كان مغربياً وصل عام 1528 وكرجت بعده السلسلة البشرية العربية طويلة وفي البال تحقيق الحلم في أرض الأحلام أرض حقق فيها المهاجرون الكثير ووثقوا تجاربهم فيها وطموحهم وأحلامهم وإسهاماتهم ومقتنياتهم النادرة في متحف زادت كلفة بنائه عن 15 مليون دولار أمريكي والهدف المرتجى تجاوزت قيمته إلى عرب كثيرين كل أموال الأرض فاستحق بما حقق وأتم جائزة تكريم للإبداع الثقافي وهو أيها العرب مستحق أنا بالنسبة إلي تكريم إنجاز عظيم لأنه بمستوى النوبل برايز صار لنا وأنا بحيي القائمين عليه خاصة إنهم ببحثوا عن المبدعين العرب بكل العالم مش محددينها بحدود لأنه زهقنا الحدود إحنا بدنا كل شيء بنفتح حتى نعرف قديش إمكانياتنا أنا بدي أذكر للتكريم المتحف العربي الأمريكي القومي بالولايات المتحدة بفوز بجائزة الإبداع الثقافي 2017 فليتفضل Shukran, shukran, jazilan. Distinguished guests, fellow awardees, on behalf of the Arab American National Museum, we would like to thank the Takreem and everyone involved with the Takreem for bestowing this honor upon us. As you saw in the video, the Arab American National Museum is the only museum in the United States dedicated to preserving, presenting, and elevating the Arab American story. And when you think about that, there's 35,000 museums in the United States, but only one telling our own story from our own perspective. And that is truly empowering for our community. It enables us to, to tell our own story, to dispel stereotypes, and quite frankly, to be able to connect with Arabs throughout the world. In fact, we've partnered with Johud and the Children's Museum right here in Jordan. So this work is empowering, it's enabling, and it's inspiring. While we are recognized by the Smithsonian and other institutions, I would say that tonight's award from Takreem is by far the most proud moment for our institution 
it means a lot to be recognized by fellow Arabs. So thank you, thank you so much for recognizing the Arab American National Museum. شكرا للسيد ديفن اكمن مدير المتحف العربي الامريكي القومي الف الف مبروك ها قد وصلنا الى جائزه القياده البارزه للاعمال درجه العاده على منح هذه الجائزه لشخصيه عربيه حققت انجازات كبرى في مجالها وقدمت اسهامات في مجال الخدمات الانسانيه وسأترك لمعالي الدكتور برهم صالح رئيس حكومة كردستان السابق ومؤسس الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية وصاحبة السمو الملكي الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع عضو المجلس التحكيمي في تكريم أن يقدما الفائز عن هذه الفئة مساء الخير مساء الخير ليلى بنت بلدي صاحبة الجلالة أصحاب السمو أصحاب المعالي عندما اتصل بي الصديق والعزيز ريكاردو لبيت الدعوة متلهفا ونحن نعيش في بلدي الكثير والكثير من المآسي والمشاكل وتعاني المنطقة أيضا من الفواجع التي شهدناها في الفترة الأخيرة في مصر وغير مصر كنت متلهفا لحضور هذا الاجتماع كي نكرم معا ونستذكر معا العلامات المضيئة في منطقتنا ولا ننسى بأن هذه المنطقة لا يمكن تحديدها بمشاكلها ومآسيها فهناك الكثير من الإسهامات والإبداعات ما يعطينا الأمل أن غدنا سيكون أفضل مما نحن فيه اليوم فمن هذا العالم العربي ومن هذه المنطقة انطلق المئات لا بل الآلاف ممن أسسوا شركات عملاقة في المدن الكبرى وعواصم القرارات والمال والصناعة من العالم العربي سطعت أسماء أحدثت تغييرا وألهمت وحولت المستحيل إلى واقع انحنى أمامه الملايين من العالم العربي لمع كبار في أرجاء المعمورة مزودين بالعلم والإرادة والحلم والتصميم على النجاح لكن الأهم من كل ذلك أن القادة الحقيقيين لا يقاس بحجم ثرواتهم المالية ولا بإمبراطورياتهم المادية وأنما بإسهاماتهم الإنسانية وهؤلاء تحتفي بهم تكريم فمن هو الفائز بجائزة القيادة الأبرز للأعمال في دورة تكريم الثامنة نتعرف إليه في هذا التقرير بنى لنفسه في عالم الاستثمار قاعدة راسخة متينة مفعمة بالسمعة الطيبة وانطلق في مهنة بين الناجح فيها والناجح جدا ذكاء خارق وشغف هائل تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1975 بشهادة في العلوم والهندسة الزراعية التقطها بيم وأمسك بيد أخرى على وقع طبول الحرب جواز سفر غادر وطنه ذات سبت أسود على أن يعود بعد سبتين لكن السواد طال فطال بعاده نال شهادتين في المهجر ماجستير في علوم وتكنولوجيا الأغذية من جامعة كاليفورنيا وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد للدراسات العليا وانطلق في عالم مليء بالصدف والفرص تقلب في المناصب والمواقع وبعد نحو خمسة أعوام في شركة الاستشارات الاستراتيجية بي سي جي في باريس أسس عام 1985 مجموعة إنفيس في نيويورك ويقودها منذ أكثر من 32 عاماً بالشراكة مع رجال أعمال رياديين في مختلف الصناعات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا وكبرت استراتيجية شركته الاستثمارية 
إلى أكثر من خمسة بلايين دولار أمريكي. Very, very intelligent. Very smart. Understanding. Willing to listen. He is not your typical businessman. He's a brilliant businessman. He's a brilliant strategist. He's never pretended to be somebody he's not. He's never forgotten where he came from. The experience of working with Ray is that there is a constant dialogue. And so it's the power of the ideas, not the power of the person. Ray is humble and thoughtful and insightful and um, really cares about the entrepreneur and about building a great company that has a mission. He would have one or two things to say and everybody would lean forward to listen to exactly what Ray had to say because whatever Ray says, you go do. He looks for your passion. He looks for your commitment. He looks for your track record in delivering on quantum leap type development. He really is unique. You know, you don't find that. You find people either are all about financial equity, but he's not just about a return on financial equity, he's a return on emotional equity. Uh, but I tell you, Ray is different and Invis is different. But he's also one of the most generous people I've ever known, philanthropic. <laughs> واستمر في كلها الرجل الدينامي الذي أبى دائما أن تعرف يده اليسرى بما أغدقت به يده اليمنى رأس منظمة العمل ضد الجوع في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على مكافحة سوء التغذية في العالم وتوفير الطعام لكل طفل وكبير شارك في المركز اللبناني للتعليم المختص الذي أسسته سيدة قلبه كارمن شاهين دبان ويعنى برعاية الأطفال المنسيين الذين يعانون من عسر القراءة وعسر الذاكرة وعسر الحساب والكلام والإملاء وتنسيق الحركات ولأن من يعطي في مكان يعطى في ألف مكان ومكان استمر يتألق حاصدا ثقة ونجاحا مستخدما في كل ما فعل العقل والقلب والشغف له للرجل الذي علم حيث عظم الذي باركت السماء عطاياه كما بورك الخبز والنبي جائزة القيادة البارزة للأعمال. Well, this is one of the best qualities I think that Ray has as a business leader. He is open to new ideas. Ray, way to go! Well done! Bravo, my friend! Congratulations on receiving this award. مساء الخير من الصعوبة اختصار النهر بكوب ماء ومن الصعوبة إيفاء قائدا ورائدا في مجال الأعمال قاطبة وقامة كبيرة في مجال الخدمات الإنسانية والعمل الخيري بعضا مما قدمه على مدى عقود من الزمن بفخر واعتزاز أعلن أن جائزة القيادة البارزة للأعمال في هذه الدورة نالها السيد ريموند باني من لبنان فليتفضل Your Majesty, Excellencies, ladies and gentlemen, I am humbled by this Takrim Award and very happy to be with you in Jordan, this welcoming country so close to my native Lebanon and that has much in common with it. One thing young people ask me, do I need to have a 10-year vision to be successful? For me, clearly not. I left Lebanon for a two-week vacation in 1975, and I could not go back. One door closes, and another one opens. 
but you have to be open to see it, you have to be optimistic, and you have to see an opportunity in every crisis. Which for me then was to convince Stanford Business School to make an exception to its policy of only recruiting students with work experience because I couldn't go back to Lebanon and work because of the war. At BCG in Paris, some of my French friends were surprised that I worked 100 hour weeks with no overtime pay. But for me, hard work and persistence are essential. And I've always given any assignment my 200%. Not to please my superiors or my clients, but to meet my own standards. One of my European clients was appreciated the quality of my work and wanted to invest in the US and so opened the opportunity for me to go to New York and start Invis. It was a big risk for me, but I knew that if my new endeavor did not work, I could always rely on my knowledge and go back to consulting. Mostly, I knew that I would regret more not taking that chance than taking it and failing. The approach I took to deal making in my new career was win-win. The objective of the negotiation is for all parties to obtain what is important to them, not a win-lose, where one is a winner and one is a loser. Partnership must be based on trust and alignment of interest. And if it is, then the partners will focus all their energies on achieving maximum business outcomes without worrying about the other partner taking advantage of them. This breeds business success. Not only that, but also mutual respect. And over time, it breeds friends. I view my corporate mission as empowering entrepreneurs to achieve the vision of transforming their industry. The most successful management teams have a mission and a passion for it. Failures do not stop them. Weight Watchers' mission is to solve the global obesity epidemic. Lexicon is developing the, a pill to treat type 1 diabetes. Elixir, led by Jordan's own Matasem Sirhan, is aiming at revolutionizing the cardiac stents industry. Zero is the Tesla of electric motorcycles. When the Bishop family's dog, Blue, suffered from cancer at an early age, the Bishop family developed their own pet food brand with high quality natural ingredients which grew from $5 million sales when I called Cole Bill Bishop to offer a partnership 10 years ago to become a publicly traded company with $1.2 billion in sales today. But financial return over investment was not never the objective for me. It was always a byproduct of creating great businesses by serving consumer needs. Entrepreneurs are the ones who make this world progress. And free markets, protected by rule of law and limited government, are the way that millions of consumers vote for the best products with their money. So I'm happy to be with you tonight. And what I tell to the young people when they to answer to my question, Take your ideas, turn them into businesses, work hard, take a win-win approach, turn your risks in opportunities, and if you get up every time you fall along the way, you will be carving your own way to success. Thank you. Elf Mabrook, Reseid Raymond Bane.
شكرا على هذا الخطاب الملهم وشكرا لصاحبة السمو الملك الأميرة عالية ومعالي الدكتور برهم صالح وصلنا الآن إلى التكريم خاص هو جائزة تميز ويمكن اعتبارها تكريما خاصا تمنح هذه السنة لشخصية عربية حققت إنجازا غير مسبوق باسم بلاده وباسم العرب جميعهم لنشاهد هذا التقرير إذا تذوقتم الطيران فستجوبون الأرض وعيونكم نحو السماء هو حلق فوق السحاب جاب الفضاء وعاد بعينين وقادتين حدودهما السماء سعودي أمير ولد في الرياض ودرس العلوم الاجتماعية والسياسية وامتلك خبرة واسعة في الطيران المدني والعسكري وانطلق في السابع عشر من يونيو عام 1985 في مكوك إلى الفضاء ويستمر يحلق نجاحاً وتفوقاً ومثالاً هو أول رائد فضاء عربي وهو أول من ساهم في ربط القمر الصناعي أربسات فضائياً بعالمنا العربي وهو أول من اختبر تدفق المشاعر العربية تجاه إنجاز استثنائي سيبقى فخراً أبدياً سرمدياً انطلق إلى الفضاء واستقر سبعة أيام بين الكواكب والنجوم مزوداً برضا والدته سلطانة التي دونت له في خاطرة ولدي بطلي فخري ومثالي الأعلى كنت في الأمس تركب الدراجة وها أنت اليوم والحمد لله رائد فضاء لحظات تاريخية عجنت بإنجازه قرأ فيها القرآن الكريم فوق السحاب وتوكل فيها كثيرا على الله وهاتف الأرض وأدرك أن السعادة تكمن في الحرية والحرية تكمن في الشجاعة والشجاعة لا تعرف المستحيل وثق دائما أن الأمنيات هي رسل القدرات الكامنة فراح يبث في الشباب السعودي أمنيات وأحلاما وقدرات مشكلا المثل والمثال فذاع اسمه ورسمه في عالم عربي ظن من فيه أن الصعود إلى الفضاء يقتصر على أهل الغرب هو رئيس الهيئة العامة السعودية للسياحة والتراث الوطني وهو من ساهم في تأسيس رابطة مستكشفي الفضاء ونادي الطيران السعودي ومؤسسة التراث وجمعية الأطفال المعوقين وعشرات عشرات مؤسسات الخير وهو كما حلق ببلاده في الفضاء يمسك بمفصل السياحة والتراث فيها على الأرض ويمضي صعودا صعودا ألا يقال إن من يعتاد التحليق عاليا يأبى أن يرتاح؟ له لرائد الفضاء العربي تحية إكبار للأسف لم يتمكن رائد الفضاء أن يكون معنا اليوم الأمير سلطان بن سلمان ولكنه أرسل إلينا بهذه الكلمة لنتابع بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أولا أن أشكركم شكرا جزيلا من قلبي على هذا التكريم الذي حقيقة يستحقه الكثير من الناس وأعتبر نفس اليوم أن أقبل هذا التكريم نيابة عنهم جميعا ونحن في المملكة العربية السعودية نحيي هذه الجائزة المهمة ونقدر أهدافها النبيلة ونشكر الصديق الإعلامي المرموق المتميز أخي العزيز ريكاردو كرم وأيضا كنت وددت أن أكون معكم في هذا اليوم لولا بعض الظروف التي طرأت وخاصة في بلدنا الحبيب الأردن العزيز وبينكم جميعا ومتمنيا لكم كل التوفيق وكل النجاح في هذا الاحتفالية المهمة ودائما نذكر أنفسنا أن الأعمال التي يقوم بها الناس حقيقة لا يمكن أن تنجح وأن تنضج إلا أن تكون أعمال مشتركة وتكون أهدافها نبيلة ونحن إن شاء الله نقصد في ذلك دائما وجه الله سبحانه وتعالى وأن أن كل ما يعمل الإنسان يجب أن يكون يصب في منفعة الناس ويصب في الخير وهذه الجائزة حقيقة هي محفز كبير أننا جميعا من استحق هذا التكريم النبيل نعمل إن شاء الله ونبني ونستمر في البناء ولا بد أن يعيد الفضل لأهله نحن نعيش في بلد الحمد لله بلد استقرار وبلد خير وبلد فيه أعمال خيرية كثيرة جدا تنم على أن أهل هذا البلد هم أهل خيرون 
وهذا ما في شك ينطبق على جميع بلداننا التي نعيش فيها وبلداننا التي تحترم الانسان وتحترم القيم وتحترم العمل الطيب وعمل الخير يا يعني الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا جميعا على اعمال الخير شاكر مقدر لكم اهتمامكم وان تقبلوا عذري بعدم ان اكون معكم وحقيقه أنا تاسفت لذلك كثيرا لكن ان شاء الله كل المرات القادمه والخير ان شاء الله قادم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا والف مبروك لسمو الامير سلطان بن سلمان إذا وصلنا إلى القسم الأخير من حفل التكريم الذي تستضيفه العاصمة الأردنية بحفاوة لطالما عهدناها في المملكة الأردنية الهاشمية أمامنا الآن جائزة فوق آليات الترشيح وقرارات مجلس التحكيم جائزة إنجازات العمر وجائزة القائد التاريخي التي تمنح للمرة الأولى في دورات تكريم الثماني نبدأ بالجائزة ما قبل الأخيرة تملح لشخصية عظيمة بعطائها وإنسانيتها أدعو كلا من صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال الحائزة على تقدير خاص من تكريم لعام 2016 ورئيسة مؤسسة الحسين للسرطان كذلك رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضل خوري للإعلان عن اسم الفائز فليتفضل مساء الخير هل هناك أسمى من أن يخلد ذكراك لعطائك؟ هل هناك أشرف؟ من أن يخلد ذكراك لوفائك؟ هل هناك أنبل من أن يخلد ذكراك لشجاعتك؟ قيم أعيد تعريفها بأفعال رجل كريم قيم ترسخت بفضل ثقته بأبناء وطنه قيم عاش بها وبقيت عنواناً لكل ما آمن به وكافح من أجله فهو من أعاد الفضل لجامعته التي احتضنته بكرمه لا محدود هو من لمع اسمه نجاحا وتفوقا في عالم الاعمال والرياده هو من يشهد له العالم العربي بخيره وسخائه وسيبقى ارثه حاضرا ليس فقط في وطن الارز بل في كل بلد كان عونا وسندا له هو من اصبح مثالا وقدوه بتحديه للسرطان بالرغم من أنه وبكل أسف لم تكن له الكلمة الأخيرة في هذه المعركة فمعاناته التي مر بها مع هذا المرض الغدار ومعاناة مرضى السرطان وأنا شاهدة عليها يوميا هي عنوان التحدي والعزيمة فهناك رجل ترتبط باسمه أرفع معاني العطاء والإخلاص والأخلاق وهل هناك أحق من هذا الرجل الكبير ليرتبط اسمه بأشرف ما تمثله الإنسانية؟ من بلاد الأرز عبر رافعاً راية العز والعطاء والنبوء وإلى بلاد الأرز عاد في نعش تفوح منه رائحة البخور وبين بين دونت فصول الحكاية هو ابن درد غية البلدة اللبنانية الجميلة ذات النسمات العطرة في قضاء صور شب في أسرة متواضعة في وطن موارده شباب متحصنا بمثل عليا وبتواضع أشجار الأرز وطيبة أهل المبادئ وبهدوء وصفاء وذكاء خارق استثنائي كان الأول دائما الأول في الشهادة الرسمية المتوسطة والأول في الشهادة الثانوية والأول في الشهادة الجامعية والأول في الحياة ومن يعتاد القمم يعرف أن أكثر الثمار نضجا أعلاها هو الطفل الذي عمم الفرح أين محل والذي أدهش الجميع وهو يتلو في سن السادسة جدول الضرب كما لم يفعل سواه 
وهو من كان ينظر إليه والده ويهز رأسه مرددا بفخر هذا هو بني وهو الخي الحلو صاحب القلب النقي الذي ما عرف إلا الحب تلقى منحة دراسية مكنته من دخول الجامعة الأمريكية في بيروت فتخرج منها بشهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية انتقل إلى الخليج وانطلق منها كما السهم إلى الريادة العالمية في عالم صناعة النفط والغاز وبقي الدردغية في البال والعقل والقلب أسست بتروفاك عام 1991 وأسس عام 2011 مؤسسة على اسمه تعمل على إعلاء شأن التعليم أولاً وأكبر هبة حصلت عليها كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في بيروت في تاريخها كانت من ومن عرفه قال فيه سيتردد صدى عطائه عبر العصور لم يهمل الرجل أي تفصيل ويوم أتاه الخبيث بثوب نعجة لم يذعن له لم يرضخ لم يستسلم بل واجهه بصلاة وابتسامة وسلام داخلي خارق هائل وظل متفائلا مطواعا مؤمنا متواضعا مؤثرا ملهما شهما محبا خلوقا حتى أسلم الروح تاركا اسما ناصعا في عالم العلم والعمل والخير وابتسامة باهرة مكللة بحب كبير كبير آمن هذا الرجل دائما بقدرة التعليم على التغيير وبأن العطاء مع ابتسامة نعمة مضاعفة فاستمر يبتسم ويخطط ويدعم ويبث ذبذبات جميلة حتى الرمق الأخير وقيل فيه في رحيله ستبكيه الجامعات وسيفتقده كثيرا كثيرا الفقراء مات تسلح بابتسامة وصلاة ومات ومشى وراء نعشه كثيرون من كل الأديان والجنسيات والشرائح والأعمار مشوا ورتلوا ولوحوا وصفقوا كانت لحظات غير كل اللحظات كما كان الرجل رجل العطاء غير كل الرجال دعونا نقول له الليلة لرجل هوى وهو في عز العطاء شكرا شكرا أيها العملاق على إنجازات العمر ويبقى أن نعلن ويبقى أن نعلن عن أولى الجوائز جائزة الإبداع العلمي والتكنولوجي لهذه السنة ينالها رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضل خوري صديقنا ال منجز المهندس المبدع والمتواضع مارون سمعان فارقنا عن عن مده قصيره اليوم صارت قصه مارون سمعان الملهمه معروفه للجميع مثل ما سمعتوا وكان هذا الانسان يكره ان يمتدح على اعماله الصالحه وقد بذلت جهدا كبيرا قبل عامين تقريبا لاقناعه بتعميم خبر منحته الكبيرة للمركز الطبي من خلال السماح لنا بتسمية أجنحة الجراحة الخارجية الجديدة في الجامعة باسم والديه الحبيبين تخرج مارون سمعان كما سمعت من كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الأمريكية في بيروت وهي الكلية ذاتها التي باتت اليوم تحمل اسمه وتدعى كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة وكان إنسانا رائعا كعضو في مجلس أمناء الجامعة وكرجل أعمال وكقائد ولكن أكثر من ذلك كان داعما رؤويا وقويا لغدا أفضل لكل أجيال لبنان والعالم العربي نحن في الجامعة الأمريكية في بيروت اليوم وإلى الأبد مدينون إلى 
مارون طانيوس سمعان رجل الأعمال الرؤوي والمحسن وصانع التغيير وهو الذي أمن بمستقبل لبنان والعالم العربي من خلال إيمانه بالشباب المبدع ونشكر العائلة ونشكر مارون دائما ليتتفضل العائلة Majesty, Your Excellencies, and esteemed guests. On behalf of me and my family, I'd like to thank Takrim and everyone involved in this process. This award doesn't only reflect the vision my father had, but it breathes life to a new chapter in continuing his work. I'd like to thank my hero, my dad, for his remarkable contributions, and I am honored to be accepting this award on behalf of my family. Thank you. Thank you, Maya and Tala Saman. I assure you, he wasn't only your hero, he was our hero. Shukran li al taqdim, shukran lil Amira Rida, wa shukran lil Dr. Fadlu Khuri. Nantakal al an ila al jaiza al akhira. هي جائزة القائد التاريخي التي تمنح للمرة الأولى في دورات تكريم الثماني أدعو الآن رجل الأعمال الفلسطيني صبيح المصري ومعالي وزير الداخلية الأردني السابق حسين المجالي للتفضل للإعلان عن هذه الجائزة بصراحة يخالجني الإنسان الآن شعور مزدوج من جهة أشعر برهبة الموقف ومن جهة أخرى أجد الأكثر حظا بينكم ولا أغالي ومرد الشعورين أنني أقدم شخصية أردنية شاركت بفاعلية في صناعة التاريخ المعاصر ليس تاريخ الأردن فحسب بل تاريخ الشرق الأوسط والعالم على مدى خمسة عقود تقريبا ومن يصنع التاريخ ويكتبه ويرسم مساراته غير القادة العظماء فإلى من انحفر اسمه في الضمائر العربية ومن ترك في كل قلب وشما وفي كل عين دمعة محبة ألف تحية وما التقرير الذي سنشاهده معه سوى غيض من فيض المحبة وإجلال صاحب الجلالة إذا كانت القيادة تجمع بين الصلابة والمرونة فصلابته المتوجة بابتسامة لانت لها حتى الصفور بابتسامة وبكثير من الزغاري ولد الابن البكر للملك طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي والملك زين الشرف بن جميل وشب فارسا معجونا بالفرح والمبادئ والمفل ومنططيا حصانا لا يهادا ويوم بلغ السابعة عشرة من عمره نادوا به ملكا فاعتلى العرش في الثاني من أيار عام 1952 لحظات فرح سادت والفرح حين يعمم يتضاعف وبدأت قصة ملك قاد الأردن في سبعة وأربعين عاما بابتسامة وحنكة وحكمة وبكثير من الحب الملك الآتي لم يشبه سواه 
وأبى أن تبقى بلاده كما سواه فراح يبني فيها الحجر والبشر موقنا دائما أن الوطن هو الحليب الخارج من ثدي الأرض آمن بقدرة السلام العادل الشامل الدائم على حل المشاكل في منطقة عربية هادرة بأزمات الأرض كما الكؤوس الطافحة بالمحن ودافع بشراسة عن فلسطين أرضا وقضية وشعبا ولأنه صعب أن يفهم كثيرون الإنسان الباحث عن سلام وسط الزحام لم يفهمه كثيرون فرد مختصرا بكلمتين الإنسان أغلى ما نملك الإنسان أغلى ما أملك وتابع كما قائد الأوركسترا الذي لا يلهيه عن الإيقاع شيء كان موقنا منذ البدء أن من يترك نفسه أسير الماضي يفقد المستقبل فراح يبني للسلام في أرض خلقت للسلام وخطأ حيث لم يجرؤ آخرون لم يبحث هو عن الحل السهل ولم يأبه لمزايدات وكتب حياتي كملك وعاد وكتب ليس سهلا أن تكون ملكا وبين السطور قال الكثير لقب بالملك البان الشجاع الدينامي الجريء الرؤيوي النهضوي المؤسساتي اللبق والقادر على التأثير الإيجابي في الآخرين في كل الآخرين وبنى الأردن حجرا حجرا بالروح والقلب والعقل والضمير وبنقطة دم قانية شكلت رباطا كما حبل السرة مع شعب بكاه بدموع أبلغ من كل حبر الأرض قائد عظيم وأب حنون ورجل سلام وتواضع انحنى أمام طفلة يتيمة وربط حذاءها وانحنى أمام فقير وحزين ومريض وهو الذي طالما ردد لشعبه إن أعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا هو حياته وحياتي فداؤكم ويوم دخلت نور حياته اشتد الشعاع وتابعا هو ونور العمر في وثاق أبدي فيه الحلم والمر ويوم تسلل الخبيث إلى جسده واجهه بمزيد من جرعات الحب فاعترف به واعترف لشعبه به مدركا أن أقوى علاجات الأشعة أشعة شمس الأردن وهمس الموت دنوه في أذنيه لكنه استمر مبتسما وحين أتاه كان مستعدا هو السابع من شباط عام 1999 هي الساعة الحادية عشرة وثلاث وأربعون دقيقة هي لحظة رحيل من جعل هذه الأرض تعانق السماء هاجت الدنيا وماجت حزنا واتشح البشر بالسواء وانتقلت المملكة الأردنية الهاشمية من عصر الأب المؤسس إلى عهد الابن المؤسس فلكم يا شعب الأردن أن تتذكروا أن الأشياء الجميلة لا تموت أبدا وله لبان هذه الأرض لجلالة الملك الحسين بن طلال انحناءة حب مجبولة برائحة ورد عمان القرمزي والبخو يا من أحبه شعبه إلى هذا الحد ويا من بدل العمر كله في سبيل شعبه ماذا كنت لا تفعل في مثل هذه اللحظة لو شاءت الإرادة أن تبقى معنا أعتقد لا بل أجزم أنك وبوازع 
من عظمتك وإنسانيتك وتواضعك الجم كنت ستتنازل عنها لشعبك الأردني وللشعب الأردني الأصيل نسلم هذه الجائزة لتحفظ في القلوب قبل المتاحف رحم الله الحسين رحم الله الحسين شكرا لمن رعى من عليائه هذا الحفل شكرا لمن يعيش في وجدان شعبه شكرا للمتكلمين شكرا لضيوفنا ولكل من شرفنا بالحضور من اقاصي الارض الى عمان المطله على الغد العربي المشرق وندعو الان جميع الفائزين بالجوائز للتفضل بالحضور الى المسرح نبدا بالدكتور زهير هليس الحائز على جائزه الابداع العلمي والتكنولوجي وساره التومي الحائزه على جائزه التنميه البيئيه المستدامه منظمة جسور الفائزة بجائزة الخدمات الإنسانية والمدنية المتمثلة بالسيدة دانيا إسماعيل ملك نمر أدعوكم جميعا للحضور إلى المسرح الحائزة على تقدير خاص والدكتورة نهلة حولة عن فئة الإبداع في مجال التعليم وغانم المفتاح الحائز على جائزة المبادرين الشباب ومنظمة البستان ودور الثقافة عن فئة المساهمة الدولية في المجتمع الممثلة بالسيدة حذامي السيد المتحف العربي الأمريكي القومي ممثلا بالسيد ديفن أكمن وتالا سمعان ومايا سمعان ابنتاء الراحل مارون سمعان والسيد ريمون دبانا ويشرفنا أن تكون معنا على المسرح السيدة التي رافقتنا منذ بداية التحدي في لجنة التحكيم وهي اليوم الرئيسة الفخرية للجنة الشرف في تكريم جلالة الملكة نور يشرفنا أن تحضر معنا إلى المسرح
باذن الله في دوره جديده في تكريم جديد شكرا للجميع وفي مال الله شكرا